You know what it's like when you're young and you have a point to prove? I tell you, this kid, she had it all. The skill, the talent, the power. She was something else, all right. She was terrifying. Il y a quelques jours seulement, nous assistions au plus grand Xbox Game Showcase de l'histoire très certainement, une conférence absolument historique qui a permis de mettre en avant tout un tas de jeux différents. Et parmi eux, de nombreux titres vont intégrer le Game Pass dès leur sortie et venir ainsi alimenter le catalogue du service phare de Microsoft. Je suis donc là pour vous présenter pas moins de 40 jeux qui vont intégrer le Xbox Game Pass et le PC Game Pass dès le jour de leur sortie. On va voir tout ça ensemble dans cette vidéo, vous allez voir qu'il y a du très très lourd. C'est parti je me suis dit que si je restais assez longtemps en enfer, je verrais le diable. On commence ainsi avec Call of Duty Black Ops 6 qui paraîtra dès le 25 octobre prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series et qui semble être placé sous le signe des améliorations et de la nouveauté. Une campagne solo avec des missions plus ouvertes, le retour des hordes d'infectés pour le mode zombie et évidemment un mode multijoueur très attendu. Et oui, ça fait bizarre de dire ça, mais un Call of Duty va bien débarquer Day One dans le Game Pass. Elle est chaude. Vous devez voir ça. Dans quel bordel on s'est fourré. On enchaîne à présent avec Indiana Jones et le cercle ancien, le prochain jeu ultra attendu du studio Machine Games. Il nous a d'ailleurs gratifié d'une belle présentation à l'occasion du Xbox Game Showcase avec des images de gameplay et des cinématiques mais il faudra être encore un petit peu patient avant d'avoir droit à une date de sortie plus précise qu'un simple 2024. What does it say? Earth something. Today is not that day. Dans Bounty Stars The Morrow's Tales of Graveyard Claim, un jeu d'action en 3D avec vue par-dessus l'épaule, qui mélange combat de mecha, personnalisation, collecte de ressources et construction de base, on incarne Clem, une vétérane talentueuse et experte en pilotage de mecha, et on va donc pouvoir largement personnaliser notre véhicule de combat et ainsi participer à tout un tas d'affrontements. Celui-là débarquera dès le 25 juillet sur le PC Game Pass, puis dès le jour de sa sortie sur console dans le Xbox Game Pass. Je pense que vous l'avez évidemment reconnu, il s'agit de Frostpunk 2, un titre mêlant post-apo, survie, gestion, stratégie, et qui s'annonce comme le digne successeur du premier opus. So she can't steal anyone else's future. On passe maintenant à Claire Obscure Expedition 33, un titre prévu pour 2025 et qui va prendre la forme d'un JRPG à l'ambiance particulièrement belle. On va ainsi explorer un monde rappelant la France de la belle époque pour y affronter tout un tas d'ennemis et éliminer la peintresse pour que plus jamais elle ne puisse peindre la mort. Autre titre à la direction singulière dévoilé à l'occasion du Xbox Game Showcase, Winter Burrow. On y incarne une souris qui revient de la grande ville et retrouve la maison de son enfance totalement en ruine. Cette aventure, elle va ainsi nous pousser à explorer, rassembler des ressources, fabriquer des outils, tricoter des bulles chauds, préparer des tartes et rencontrer les habitants au travers d'un jeu de survie en forêt. On enchaîne avec un des titres marquants du Xbox Game Showcase 2024, à savoir Gears of War E-Day, un titre dont l'histoire prendra place 14 ans avant Gears of War et qui verra les héros de guerre Marcus Phoenix et Dom Santiago rentrer chez eux pour faire face à un nouveau cauchemar, la horde des locustes. Malheureusement, pas de date de sortie, mais bon dieu qu'on attend ce titre. You must explore this world. Parlons à présent de Towerborn, un jeu développé par le studio Stoic et qui s'apparente à un jeu d'aventure beat them all en vue de côté avec une direction artistique très très colorée. Donc clairement, si c'est votre style de jeu, ça risque quand même de vous plaire. Back to our people. Il a également été un des jeux présentés pendant le Xbox Game Showcase, Microsoft Flight Simulator 2024 arrivera le 19 novembre prochain et promet ainsi d'offrir beaucoup plus de possibilités aux joueurs. On pourra travailler pour l'aviation civile en tant que pilote de jet privé, piloter des engins de secours également et même des hélicoptères. En bref, il y aura toujours de quoi faire avec toujours un sublime monde à explorer. Oui, maman. Oui, maman. 
On enchaîne avec Sopa, Tales of the Stolen Potato, un titre à la direction artistique assez sublime et qui met en scène le petit Mio. En fait, lorsqu'il entre dans le garde-manger pour prendre une pomme de terre pour la soupe de sa grand-mère, il est transformé dans un pays fantastique lointain où il doit suivre les traces d'un grand voyageur mystérieux qui l'a précédé. Une aventure qui s'annonce assez onirique et qu'on a hâte de parcourir puisqu'il pourrait être question d'une très très belle surprise. If you resist my rule. Celui-là, il n'a malheureusement pas pointé le bout de son nez pendant la dernière conférence, mais Clockwork Revolution constitue bel et bien une des futures arrivées pour le Game Pass. Il s'agit ainsi d'un RPG steampunk à la première personne et à la temporalité très distordue qui n'a pas encore de date de sortie malheureusement. Where I will not destroy you. On poursuit avec Wuchang Fallen Feathers, un action RPG de type Souls-like qui vous fera découvrir la sombre et chaotique période de la fin de la dynastie Ming dans la région de Shu, gangrénée par les guerres et une mystérieuse épidémie faisant naître des créatures monstrueuses. Il débarquera ainsi dès 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series ainsi que dans le Game Pass évidemment. Encore assez mystérieux, Dead Static Drive se présente comme une épopée mêlant survie et événements horrifiques. Alors qu'on se balade tranquillement, le monde commence à s'écrouler autour de nous et va ainsi pousser la population à lutter pour sa survie. Clairement, le monde dans lequel on évolue semble particulièrement hostile, sans véritable issue et seuls nos choix semblent pouvoir nous aider à se sortir de cette situation. Celui-là aussi a été une des attractions principales du Xbox Game Showcase, Doom The Dark Ages s'annonce encore plus épique, sanglant et nerveux que ses prédécesseurs et euh, il constituera d'ailleurs une préquelle aux épisodes parus en 2016 et 2020, il est attendu pour 2025 sans plus de précision malheureusement au niveau de la date de sortie. On passe maintenant à The Alters, un jeu au concept assez dingue et qui est prévu pour cette année. On va ainsi explorer un vaste univers post-apo qui va mêler aventure, survie et éléments de construction. On y incarnera Yann Dolsky, un ouvrier qui crée différentes versions de lui-même, un petit peu des clones, pour s'échapper d'une planète où même les rayons du soleil sont mortels. Edge of Mythology Retold explore un âge mythique où les dieux, les monstres et les humains se livrent une lutte sans merci. Je sais que c'est un titre qui va rappeler énormément de souvenirs à beaucoup d'entre vous et il arrivera du coup dès le 4 septembre prochain sur PC et Xbox Series ainsi que dans le Game Pass bien évidemment. Autre grosse exclusivité Xbox et PC attendue pour 2024, Evolved a apparemment eu droit à une toute nouvelle bande-annonce à l'occasion du Xbox Game Showcase 2024 et c'est clairement un titre qui va miser sur son côté coloré et sa dimension RPG pour tenter de vous attirer dans ses filets. Vous êtes ainsi un émissaire d'Aedir, un pays lointain, et vous allez devoir mener l'enquête sur une épidémie se répandant sur les terres vivantes. Des mystères, des secrets, des dangers et des aventures vous attendent sur cette île où vos choix ont des conséquences et où la nature est clairement restée sauvage et vous allez d'ailleurs affronter pas mal de créatures. Dans Creatures of Ava, on va rejoindre une jeune exploratrice du nom de Vic alors qu'elle lance une expédition sur la planète Ava justement. On va ainsi pouvoir explorer plusieurs écosystèmes distincts et grouillants chacun de vie, apprivoiser plus de 20 créatures sauvages grâce à la musique d'une flûte spéciale ou encore rencontrer les Nam, les habitants d'Ava pour découvrir leurs coutumes uniques mais aussi et surtout sauver les habitants de la planète d'une infection appelée le flétrissement. Il a fait partie des grands absents de la conférence Xbox, mais il est bel et bien prévu pour intégrer le Game Pass dès le jour de sa sortie. Je parle ainsi de Contrabande, le prochain projet d'Avalanche Studio, un titre décrit comme le paradis des contrebandiers à découvrir en coop dans le monde fictif de Bayan dans les années 70, mais malheureusement, voilà, pas de date de sortie à se mettre sous la dent. Oh, 
Parlons à présent d'Atom Fall, le prochain projet des développeurs de la franchise Sniper Elite. Il s'agit ainsi d'un jeu de tir à la première personne dans une Grande-Bretagne transformée par une catastrophe nucléaire en 1957. Il sera notamment question de survie, d'exploration, de collecte de ressources et de phases d'affrontement évidemment. Et c'est attendu pour 2025 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Alors que le studio Ninja Theory vient tout juste de donner naissance à l'incroyable Senua Saga Hellblade 2, les équipes planchent déjà sur leur prochain soft. Un projet est présenté comme un titre expérimental et qui explorera de nouvelles manières de raconter des histoires. Il devrait s'agir d'une représentation réelle de la terreur mentale sur la base de comptes rendus, d'expériences vécues et de recherches approfondies. Et d'ailleurs, le jeu ne comportera qu'un seul personnage évoluant à un seul et unique endroit, donc ça s'annonce particulièrement prenant. Cela fait très longtemps qu'on n'a pas eu droit à de nouvelles images de replays, mais pas d'inquiétude, il est toujours bien vivant, comme en témoignent les previews parus sur le jeu récemment. Il s'agit ainsi d'un jeu de plateforme et de science-fiction rétro-futuriste en 2,5D, dans lequel on incarne Rich, une intelligence artificielle prise au piège dans un corps humain contre son gré. Pas de date de sortie précise, mais il est attendu pour cette année sur PC, Xbox One et Xbox Series. Le jeu marquera votre retour dans la zone d'exclusion de la centrale de Tchernobyl, je parle évidemment de Stalker 2 Art of Tchernobyl, un titre prévu pour le 5 septembre prochain et qui s'annonce particulièrement prometteur, avec une vue FPS, de la survie, des affrontements armés, des créatures, des radiations, bref, un univers post-apo bien dense. Pointless slow motion shots make everything seem cool and should bolster pre-sale. Celui-ci ne s'est montré qu'à l'occasion d'une seule et unique bande-annonce délirante en 2021, mais comment l'oublier Je parle ainsi de The Outer Worlds 2, dont l'officialisation avait su piquer la curiosité des joueurs, malgré un manque d'informations concrètes. On sait simplement que le jeu s'éloignera d'Alcyon pour proposer un tout nouveau système solaire, mettant en scène des personnages et un équipage inédit. But only their silhouette, because the developers haven't finished the design. On passe à présent à quelque chose de totalement différent avec Routine, un jeu de science-fiction et d'horreur en vue subjective qui se déroule dans une base lunaire abandonnée conçue autour d'une vision de l'avenir remontant aux années 80. Il s'agit ainsi d'une mission d'exploration qui va se transformer en opération de survie quand tout contact est soudain rompu avec cette fameuse base lunaire et en cherchant des réponses, vous vous retrouvez face à un ennemi persuadé que la pire menace, c'est vous. C'est clairement un des titres les plus attendus de ces prochaines années, Hollow Knight Sleel Song sera disponible day one dans le Game Pass. C'est toujours développé par la Team Sherry évidemment et on va y incarner Hornet, la princesse du royaume d'Alonest qui va partir dans un tout nouveau royaume pour y explorer différents environnements et très clairement on a absolument hâte d'avoir une date de sortie pour ce titre. Dans South of Midnight, le nouveau jeu d'action aventure de Compulsion Game, on va découvrir un pouvoir de tissage ancien, explorer les mythes du sud profond et affronter de mystérieuses créatures dans ce monde populaire des temps modernes. Et je dois bien vous dire que la séquence de gameplay qu'on a pu découvrir à l'occasion du Xbox Game Showcase m'a énormément plu. J'adore l'ADA et l'univers et j'ai beaucoup trop envie de m'y plonger, mais il faudra malheureusement attendre jusqu'à 2025. Là encore, on change totalement d'univers puisqu'on va parler de Kunitsugami Pass of the Goddess, un jeu qui mêle action et stratégie en solo dans un cadre inspiré du folklore japonais et en particulier du Kagura. Le jeu se déroule sur une montagne frappée par la corruption et pendant la journée, on va devoir purifier les villages alors que durant la nuit, il faudra protéger la prêtresse contre les hordes d'Ikoku Dame. Et bonne nouvelle, le jeu sera disponible dès le 19 juillet, donc dans seulement quelques semaines. I knew this one hero. I took her in. 
Beaucoup espéraient le voir à l'occasion du Xbox Game Showcase et moi le premier d'ailleurs et oui il a bel et bien fait son apparition avec une sublime bande annonce de gameplay. Fable est attendu pour 2025 sur PC et Xbox Series et via le Game Pass évidemment. On va ainsi faire notre retour à Albion avec cet univers et cet humour toujours si particulier et il sera question d'éléments bien connus de la saga mais aussi de nouveautés qu'on a très très hâte de découvrir. Des années après son annonce, Way to the Wood n'a toujours pas vu le jour, mais il semblerait que nous soyons bel et bien sur la bonne voie. Ici, un cerf et un fan doivent entreprendre un voyage à travers un monde abandonné et inconnu pour rentrer chez eux. Une aventure absolument onirique, encore une fois, qui devrait tout de même aborder quelques thèmes importants, à l'image de l'écologie notamment. Dans Ara History Untold, un jeu de stratégie historique, on va devoir bâtir une nation et guider notre peuple à travers les méandres de l'histoire jusqu'à l'apogée de l'accomplissement humain. On explorera ainsi de nouveaux territoires en développant des arts et de la culture, en menant des actions diplomatiques et en rivalisant avec nos adversaires pour prouver qu'on est bien le plus grand dirigeant que la Terre ait connu. Il n'y a donc plus qu'à attendre jusqu'à l'automne 2024 pour pouvoir y jouer sur PC. On part à présent vers une proposition bien différente avec Mixtape, un titre d'aventure très narratif et à la direction artistique très marquée. L'accent va clairement être mis sur les musiques et le rythme pour nous raconter une histoire campée par trois lycéens qui vivent leur dernière fête tous ensemble. Rendez-vous donc en 2025 pour pouvoir se lancer dans Mixtape. Voilà plus de 4 ans que State of Decay 3 a été révélé et nous n'avions plus aucune nouvelle de lui jusqu'au dernier Xbox Game Showcase. Puisqu'effectivement il a été question d'une toute nouvelle présentation avec une très belle bande annonce et une formule qui semble prendre un tournant un petit peu plus narratif mais toujours avec des zombies évidemment. Pas de date de sortie évoquée mais il est attendu sur PC et Xbox Series ainsi que dans le Game Pass bien sûr comme l'entièreté des jeux évoqués dans cette vidéo. Il s'agit sans doute d'un des jeux les plus mystérieux parmi tous ceux qui arrivent dans le Game Pass. Everwild, le prochain soft de Rare, n'a toujours pas de date de sortie. Et il faut bien avouer que, mis à part la direction artistique absolument sublime, on ne sait rien de ce titre qui n'a même pas d'année de sortie confirmée. Mais on l'attend quand même énormément, donc on se devait de vous en parler. On enchaîne à présent avec Flintlock de Siege of Down, un titre prévu pour le 18 juillet prochain sur PC, PS5 et Xbox Series. Il s'agit ainsi d'un Souls-like explosif dans lequel le combat de l'humanité contre les dieux se règle à coups d'armes à feu. Il y a l'air aussi d'avoir de bonnes mécaniques de déplacement pour ce soft qui s'annonce vraiment nerveux et dynamique et qui promet aussi de sacrés combats de boss. Après une sortie un peu prématurée sur PC, City Skyline va prendre le temps de débarquer sur console et dans le Xbox Game Pass dans les prochains mois. L'occasion parfaite pour bâtir votre ville et la transformer en une métropole prospère grâce aux mécaniques de construction, de gestion et de transport, en espérant évidemment que le jeu ne souffrira plus d'aucun problème majeur lorsqu'il arrivera sur Xbox Series et PS5. Passons à présent à 33 Immortals, un jeu d'action roguelike en coopération pour 33 joueurs. On y incarne une âme maudite et on va partir affronter la colère divine. Participer ainsi au raid à la volée, coopérer pour survivre aux hordes de monstres et aux boss colossaux et affronter le courroux divin pour parvenir à vos fins. Et j'avoue que le concept d'une partie à 33 joueurs m'intrigue beaucoup et le jeu est donc attendu pour cette année sur PC, Xbox One et Xbox Series. Il 
Il est désormais temps de parler d'Arc 2, un titre un peu aux abonnés absents depuis pas mal de temps, mais qui reste très attendu quand même. On reprend le principe du jeu de survie, avec cette fois-ci une unique vue à la troisième personne et une histoire qui devrait être bien plus prononcée. En revanche, on reste dans du multijoueur, sachant tout de même qu'il y aura aussi de nombreuses décisions à prendre qui poseront les bases de la voie que vous allez suivre pour bâtir votre civilisation, côtoyer les nombreuses créatures de ce monde et prendre part à des combats plus évolués. On aura droit également à un nouveau système d'événements, une IA repensée et un tout nouveau système de confection. Je le sais, vous le savez, nous le savons, tout le monde le sait, The Elder Scrolls 6 est très certainement le jeu Xbox le plus attendu de l'histoire. Pour autant, il va falloir être très patient étant donné que le développement est très loin d'être terminé et que nous n'avons pu nous délecter que d'une seule et unique bande annonce, faisant surtout office de teaser et de lettre d'intention. Mais pas de panique, il débarquera bel et bien dans le Xbox Game Pass dans quelques années. Et enfin, on va conclure cette grosse vidéo avec le jeu qui a procuré la plus grosse émotion à toute l'équipe de jeux vidéo magazine. Je veux bien évidemment parler de Perfect Dark. On a ainsi eu droit à une bonne grosse séquence de gameplay pour ce FPS d'espionnage qui nous mettra aux commandes de Johanna Dark avec tout un tas d'équipements et de gadgets de pointe nous aidant à atteindre nos différents objectifs et enquêter sur une mystérieuse corporation qui semble contrôler la météo tout autour du globe. Clairement, ce titre a l'air tout simplement incroyable, mais on ne sait toujours pas malheureusement quand est-ce qu'il verra le jour, mais mon dieu qu'on attend ce Perfect Dark. Voilà en tout cas tout ce que je pouvais dire concernant cette sélection de 40 jeux à venir day one dans le Game Pass. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ceux qui vous donnent le plus envie, ceux pour lesquels vous êtes le plus impatient. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter, à vous abonner à notre chaîne YouTube et à activer la petite cloche pour être au courant de l'arrivée de tous nos prochains contenus. D'ailleurs, ces derniers jours, vous avez pu apercevoir tout un tas de previews en direct de Los Angeles notamment et du Summer Game Fest. Et pour finir, je vous invite également à vous rendre dans la description pour nous suivre sur les réseaux sociaux et vous abonner sur tout c'est très important à la version papier de jeux vidéo magazine et ainsi recevoir tous les mois votre exemplaire dans votre boîte aux lettres. C'était Adrien pour JVM, ciao tout le monde